他们，如何不肯赦免于我？不瞒哥哥说，那郓城县的张文远告哥哥与梁山有瓜葛，呸，犯罪难赦呀！难道我就没有出头之日了？哥哥勿等，我再去打问宋亚斯，宋亚斯醒了。啊，戴院长呢？啊，戴院长见亚斯睡着，就走了。那李逵呢？不知道，请亚斯静面。嗯。啊，知生知死，知福知祸。知贵知贱，知前生之事，知未来之果呀！老人家，天色已晚，街上没人了。啊，来来来，风凉了，快回家歇息去吧。嗯嗯。手上无剪呐，是个读书人。嗯，啊，双倍其长，日后啊，必有大富大贵呀！啊，多谢老人家吉言了。嗯，啊，相关莫躲。哎，相关眼下。时运不佳，暂时还会受些磨难，不过自会苦尽甜来啊！多谢老人家指点。嗯，相关乃奇人也，没有山重水复，哪有柳暗花明啊？告辞了。客官，嗯，你要点什么？肥羊、嫩鸡、鲜鱼，一样样都摆上来。客官，您几位啊？这些够不够？哦，这太多了。哎，不用找了。酒都给您备好了，您是等客人呢，还是上菜？只管上来。是
院长，我先替你喝了这杯。铁牛兄弟，我们再同饮一杯。这一杯。我老夫，孩儿已过而立之年，功不成，名不久。坐下辱没家风之时，不能尽孝，往生为人。爹，孩儿，替你喝了这杯，这一杯。给晁盖哥哥，并非宋江不忠不义，是老天不让我宋江忠义双全斟满，这杯，这杯，宋江敬给浔阳江。只有你这滔滔东去的江水，能懂得我宋江的心。君呐，赵方君，今日我也敬你一杯。你中间不分，黑白不变，枉费我宋江满腹经纶，一腔忠心赤胆。今日。我要让你睁眼看看，山东宋江是何许人？今日我偏要你识得我宋江，真酒店家，那粉壁上写的是什么？哦，这些都是过往的文人留下的墨迹，我也不知道写的是什么。啊，拿笔砚来。哎，嗯
变家石的吗？客人比走龙蛇，小人不认识。痛快，啊，痛快。店家识得这诗吗？不识得。我念给你听：心在山东，身在吴，飘蓬江海漫绝世。踏石若随凌云志，敢笑皇朝不丈夫。店家认得我吗？终有一日，天下人人都会知道宋江这个名字。你记住了？哎哎哎哎哎。心在山东，身在吴，飘蓬江海漫绝虚。他时若，他时若随凌云志，敢笑皇朝不丈夫江海漫绝虚。他时若随凌云志，敢笑皇朝不丈夫。嗯嗯。哦，哥哥，痛快！请了郓城县令，出去文书，说那张文远诬陷哥哥。这下哥哥不愁没有出头的日子了。来来，痛快！黄通判说有要事，什么要事？不就是想求个职吗？告诉他，朝廷下了大赦令，该放的都放了，眼下没他什么事了。去吧。哎，相公。相公，哎、有事明天再说。哎，相公请留步，关乎国家大事，小人不敢拖延。哦
，什么国家大使啊？哎，有人在浔阳楼上提了反诗了，相公你看，哎，这上面不是明明写着吗？他是若随凌云志，敢笑皇朝不丈夫。此人将自己比作叛贼皇朝，不是存心要反我大宋天下吗？哎呀，穷文人发几句牢骚，你何必当真呢？哎，相公，你可不要小瞧了这个运城宋江。小人刚在街上听童谣唱：“好国因家木，刀兵点水工啊。”是什么？好散国家良才的人，必是夹在头下一个木字，念宋啊。兴起刀兵之人，水边一个工字，明明是江啊，这不正应了？宋江两个字嘛。哦，啊，你们听说过这个童谣吗？街上却有小儿这样唱。哦。此人现在何处？小人已经问过了。这个运城宋江是新来的囚犯。囚犯。好，此事就由你黄铜判去查办吧。遵命，小人遵命。黄铜判这么仔细，到底要查什么呢？有人在浔阳楼上提了反诗，事关重大。呃、哦哎，只是黄铜判如何知道那反贼是在咱们这里呢？那上面明明写着嘛，刘备江州。落款是运城宋江。呃，只是这么多人犯，如何好查呢？啊？啊，招，就在这里。兄弟何时惊慌？哥哥去了浔阳楼。啊，去了。哥哥提了诗。呃，一时酒醉记不起来了。哥哥没提呀、啊，记得好像是写了几句来。走了，哥哥不仅提了反诗，还落款运城宋江，现已落在黄文炳手里，上报了府衙，正在查办。那，贤弟，你说如何是好啊？人证俱全，无话可说。贤弟，你得给我想个法儿啊！小弟倒有个主意，啊，不过……嗯，对。<笑>金锤，八百斤，杀，杀！带宋江，我是玉皇大帝的女婿，丈人叫我领十万天兵来攻打江州。阎罗大王，左先锋，武道将军，左后和。扶我下轿，扶扶扶我下轿。<笑>玉玉皇大帝的女婿，<笑>哎呀，哎，本官以为是什么反贼呢？哼，这这这不就是个疯子吗？扶我下轿，体大。相公，休要信他。小人亲眼见他做的诗词，笔记绝不是风筝之人，其中有诈。你们跪下听令，玉皇大帝，给我一面金锤，重八百斤，啊，重八百斤，杀死你们这帮鸟人，杀，杀，给我往死里打，杀。
你们，你们这帮鸟人，杀死你们！你们干什么？你们这帮鸟人，你们竟敢打我！我是玉皇大帝的女婿，有金锤重八百斤，哎哎，专打你们这些鸟人！哎，我，哎呦，啊，哎，我的。我的金锤重八百斤，你们这些鸟人，让我丈人在你们头上拉屎！哎呦，哦，啊，招就打！哎，哎，八百斤！哎呦，杀鸟人！哎呦，到临头了，你招还是不招啊？啊！哎呀！啊！呃！啊！啊！啊！若不是黄铜派，险些让他瞒了我。哎，相公，您赶紧修一封家书，给令尊恩相连夜送到京师，让恩相报之皇上，显得相公您做了件国家大事，皇上必喜，定会。奖赏提供，相公您呢？哎，啊，对对对，说得好啊！我现在就去写啊。哎，相公，啊，您在书信中千万提小人一句，推举小人呐，通办之功。啊，好说好说，你呢是手工一件啊，我忘不了，忘不了。啊，相公，我给您研墨去啊。哥哥，哥哥。哎，啊啊！有一名戴宗，人称神行太保，日行八百里，不消食，便可打个来回。差此人去最好。嗯，大人，换我何事？戴宗，我这里有封书信，你把它送到东京太师府里，讨回我父亲的一封回书。快去快回，不得有误。讨了回书，我有重赏。戴院长辛苦了，下官还等着太师的回书，好处置罪犯。大人尽管放心。看。上去果然相貌不俗。平心而论，那首诗写的也是气势磅礴、非同凡响啊！啊！哎，也多亏了你这首反诗啊！要不我黄文炳永无出头之日了。可惜呀、啊！你进了死牢，不然我还真得好好的谢你一番啊！啊！哎呀，其实也是彼此彼此。我黄文炳也苦熬了数年，仕途无望，手痒时也想写他几句，不过我忍住了而已。啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！告辞了。我去梁山求救，宋公明哥哥就托付给你了。哎，这几日悉心照料，千万不可贪杯呀。嗯，哥哥放心，快去。啊，有安铁牛在，便有宋公明哥哥在，在这牢里。谁敢奈何他？我是板斧砍他娘的！嗯，我走了。嗯
这都是哥哥平日爱吃的东西，吃上一口吧。哥哥吃上一口，身上好有些力气。哥哥若是不吃，铁牛从今往后啊，也就不吃饭了。哥哥，躺着别动啊！铁牛，喂哥哥。军师，鲍军师，有何事？小人在水泊边上麻烦了江州工人，从他身上搜出一封书信，正是加害宋江哥哥的。人在何处？带上来。戴院长，戴院长，兄长不知，这便是戴宗，人称神行太保，也叫戴院长。啊，戴院长，戴院长，哦，书信在此，戴院长还认得我吗？呃，军师在此，小人差点儿、呃，快，赶快去救宋公明哥哥。哦，宋江兄弟在哪儿？不就提了几句反诗吗？铁牛不会写字，若会写字，一百句也提了。哥哥，不必烦恼，该吃了便吃，该睡了便睡，休想那些没用的事儿。这死囚如若能替铁牛替哥哥去死，怕他什么？不就两腿一伸，跟睡着一样？哥哥，若不愿死，铁牛背着哥哥出去，两把板斧开路，我看谁敢挡。哥哥，快想主意，我若回的晚了。会引起疑心呐，啊，小弟倒有一计。军师快说，不如假造一封蔡金的书信，信中让蔡九将公明哥哥押解东京，正好我们半路劫了。哦，那蔡京家书如何假造？如今天下盛行四种字体，苏、黄、米、蔡，蔡。便是蔡京的字体都为世人熟知，不如让圣手萧让模仿蔡京的字迹写一封家书，再照蔡京的帖子做一个印章压上，不就妥了？事不宜迟，现在就做。嗯，天色将晚，不能再等了，我去安排。怎么样？足可以假乱真。
。啊，戴院长，一路辛苦了。告辞了，告辞，兄弟，一路小心呐。等了几天了，哥哥才说头句话，三更天了吧？哥哥，要什么呀？哦宋江命该如此，今生做不成的事，只好来生再做。哥哥，再提这生死之事，铁牛又劈了龙纹，把哥哥背出去。哥哥，还是说点高兴的事儿。早知如此，不如当初留在梁山。哎，可恨那。赵王军不是好坏人，嗯，可惜了我宋江这条性命。哎，哥哥，这世上没有卖后悔药的。铁牛做事还后悔，莫说哥哥这样的人。哎，哥哥，你若再上梁山，铁牛跟你一块儿去。铁牛兄弟啊，你教教我宋江，如何做人才能不后悔呢？时不慎，怕毁了公民哥哥的性命啊！你说什么？昨日那封信不该使用图章，称呼也有不妥。哎，都怪小弟一时疏忽啊！快快找人追回戴院长！是吗？那戴宗神行太保，日行八百，岂能追回呀？是啊。老子个妈的，这可怎么办呢？啊，这可怎么办呀？啊，别吵了，别吵了！快说说，如何救我宋江兄弟？小弟左思右想，只有一条路可行。军师，你就快讲吧，快讲吧！全伙下山，嗯，劫他的江州法场。对，就这么办。对对对，大概也没错，就这么办。那江州是重兵之地，我们就是倾巢出动，也势单力薄，只怕救不出宋公明哥哥，又把我们围困在江州。就是拼了性命也要去救。是啊，此事不可莽撞，就怕人家早有提防，没有救的宋公明哥哥，反倒全军覆没，丢了众人的性命呢、啊。
，嘉信一旦识破，江州定会严加防范的。哎呀，这个不行，那个也怕，难道我们大家就坐视不管了吗？不是小弟怕死，此举事关梁山安危，不可轻举妄动啊。我晁盖上梁山图的是个义字，你们记着，无论何事，性命可以丢，义气不可丢。当初宋公明就是为了救我等兄弟才遭此下场。如今我们就是全军覆灭，血染江州，也要救出宋公明。兄弟们，听天王的号令，万死不辞！万死不辞！相公，嗯，令尊大人。一定要将反贼就地处决吧！哎呀，这回你可猜错了，信中恰恰要我将反贼押解回京。哎，相公，若将反贼就地处斩，反施口供，呈给皇上，圣上一定龙颜大悦，夸你做了件国家大事。若将反贼押解回京，就不定问出破绽来。不过一个酒后狂徒，那相公的颜面何在啊？令尊大人身为国相，不会不懂其中的奥妙吧？哎，你呀又自作聪明。这明明是我老父写的白纸黑字，焉能有错呀？啊，哎，嗯相公，啊，可否让小人？好啊，嗯，此乃家书，岂能让外人乱看啊？哈哈哈哈哎，令尊大人的书法早已名扬天下，小人仰慕已久，从未见过真笔。哎，求求相公，是不是让小人饱一眼福啊？好，啊。相公，嗯，此信有假。难道我连家尊的字都不认得了吗？嗨，呃，相公，小人问一下，以往令尊大人给相公的家书中有这个图章吗？家中的私信倒是不用图章的，可是这字迹分明是家尊的手迹呀、啊。蔡家的字帖早在世间流传，有心者，习个八九成下，并非难事啊。那依黄通判的意思，定是那戴宗暗通贼寇，假造书信，想在东京的路上劫持宋江。叫戴宗来。曹大哥，船都已经备好了，请大哥上船吧。就请大哥上这条船。马匹上这条船。是。林冲兄弟，山寨，托你把守。我等此去，若能回来。大哥休出此言，有林冲在，就有梁山在，哥哥一定大胜而还。上船。你为本官送信，一路辛苦了，本官忘了给你赏钱了。哦，不不不不，这都是小人奋力之事，不敢受赏。哦，对了，我忘了问你了。那封信，你究竟送到何人之手啊？又是何人给你的回信？哦，小人未见恩相之面，只是交给管家。交给管家？啊，是。那管家是何等长相啊？哦
，呃，是，呃，是个红脸胖子。哼，啊，大胆！啊，戴聪哥哥从梁山回来了，已经定下计策，哥哥再忍耐几日啊。出来，出来，出来，出来，走回来，走，快出来，出来，出来，走，走，走，走。爷爷只是来送些饭食，师傅大人有令，你是。旁人一概不准接近囚犯宋江。走，走，哥哥，好，保重。哥哥，走，哥，哥哥，带动我，快走，别说，走